காதல் புனிதமானது தெய்வீகமானது காதல் புனிதமானது தெய்வீகமானது காதலுக்கு கவிஞர்கள் பல்லாயிரம் பாமாலை பாடினர் என்ன நிலையில இருக்கிறீங்க கோரிக்கைகள் <laughs> 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 அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் சுபாஷ் இந்த கங்கணிக்க வந்து பார்த்தீங்க என்றால் முல்லைத்தீவு மாவட்டம் கோட்டகட்டி என்ற கிராமத்துக்கு தான் வந்து நிற்கிறோம் இப்போ பார்த்தீங்க என்றால் கோட்டகட்டி நாங்கள் இப்போ இந்த வர்ற பாதையில் வலப்பக்கம் போகும் என்றால் அக்கராயனுக்கு போய் அப்படியே முருகண்டிக்கு போகலாம் இப்போ எங்கள் இடப்பக்கம் போனால் துணுக்காய் போகலாம் இப்போ இந்த கோட்டகட்டி கிராமத்துக்கு நாங்கள் எதற்காக வந்திருக்கிறோம் என்றால் எங்களுக்கு இப்போ இந்த கிராமத்தில் இருக்கிற ஒரு ஐயா ஒரு ஆள் இப்போ கடந்த சில ஒரு நாலு மாதங்களாக கோல் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறார் இப்போ தான் ஒரு கஷ்டமான நிலையில் இருக்கிறேன் இப்போ தனக்கு கொஞ்சம் பிரச்சனைகள் இருக்குது ஒருக்கா வந்து எங்களையும் சந்திங்க அப்படி என்று சந்தித்தால் தான் தன்னுடைய பிரச்சனைகள் சொல்லுவேன் தனக்கு ஒரு உதவி தேவைப்படுது அப்படி என்று எங்களுக்கு நாலு மாத காலமாக கோல் பண்ணி கொண்டே இருந்தார் இப்போ இன்றைய தினம் பார்த்திங்க என்றால் நாம் பருத்தி துறையில் இருந்து காலமாக வழிக்கிட்டுனாங்கள் இப்போ நேரம் ஒரு டென்டு மணி டெண்டரை இருக்கும் இப்போ நாங்கள் ரெண்டரைக்கு தான் இங்கே வந்து சேர்ந்தோம் என்றால் மழை காலையிலேருந்து மழை மழை பெஞ்சு வந்து அதை விட இந்த பாதைகளும் சரியில்லை இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த பாதை எப்படி வந்தேன்ட்டு இது இங்கே மட்டும் இல்லை இது நாங்கள் ஆரம்பத்திலேருந்தே இருக்குது சுமார் ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் கிட்ட இதே பாதையில் தான் நாங்கள் மெது மெதாக வந்தாங்க இந்த மலை என்றபடியால் பாதையில் வெள்ளங்கள் இருக்குது அப்போ இந்த கிழங்குகள் தெரியுது இல்லை எந்த இதுலேருந்து ஆட்டோ என்றபடியால் மெது மெதுவாக வந்து நாங்கள் அதை விட பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் ஏற்கனவே இந்த கோட்டாட்டி கிராமத்தில் வந்து ஒரு குடும்பத்தினரை சந்திச்சிருக்கிறோம் ஒரு அக்கா ஒரு மகள் ஒன்று அவங்களுடைய கணவர் இப்போ 
வேலைக்கு போன இடத்துல இறந்துட்டார் அந்த அவங்கள உடலை கொண்டுறதுக்கு பணம் இல்லாமல் இருந்தேன்னு நாங்கள் அவங்களுக்கு ஒரு அறுபது அந்த பணம் கொடுத்தனாங்க அதுக்கு பிறகு வந்து அவங்களுக்கு பொதி உலரணும் பொதி பார்த்தா என்ற பெருமணியானவும் பிரபணங்களும் கொடுத்துட்டு போயிருந்தோம் இப்போ நாங்கள் வந்திருக்கிறது அந்த அக்காவுடைய அப்பா அதாவது அவர் அந்த வீடியோலேயும் அவர் எங்களோட கதைச்சிருக்கிறார் இப்போ அவர் தான் எனக்கு தினமும் கோல் பண்ணி கொண்டு இருந்தபடியால் இன்றைய தினம் வந்து அவரையும் ஒரு சந்திப்போம் என்னால் இப்போ அவர் வயதான ஆளாகவும் இருக்கிறார் அடுத்தது இப்போ சான் சான் ஒரு சின்ன பிள்ளையும் சேர்த்து வளர்த்து கொண்டு வாரன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் இப்போ சரி இந்த மழை காலம் வந்தாலும் பரவாயில்லை அவங்கள அவங்கள சந்திக்கணும் வந்ததுக்கான இந்த இடத்த வந்து இப்போ அவங்களை சந்திக்க போகிறோம் வாங்கும் இப்போ பாருங்க அதுதான் வீடு அவங்க இருக்கிறதான வீடு ஓகே இப்போ வாங்க இப்போ நாங்கள் இதனால தான் போக போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் இப்போ இதில் வாய்க்கால் ஒன்று இருக்குது பாலம் கட்டி இருக்கு உடையது தெரியல பெலமானாக்கள் போனால் இப்போ அடுத்ததாக இப்போ கூட மழை தூரிக்கொண்டு இருக்கு மெது மெதுவாக இப்போ காலமே வந்து பெரிய மழை பெஞ்சது அதோட இப்போ அந்த கேமரா எடுக்கிற அண்ணாவும் கூட பிடிச்சோன்னா இருக்கிறார் வாங்க ஓகே இப்போ பெரிய வளவாகத்தான் இருக்குது அடுத்தது அங்கால இப்போ பெரும் காடு தெரியுது பாருங்க பார்க்கவே தெரியுது காடு பெரிய காடு பெரிய மரங்களை பார்க்க தெரியுது காடாகத்தான் இருக்குது இப்போ நாங்கள் ஐயாவோட இருந்து கதைக்கெல்லாமோ தெரியவில்லை இப்போ பார்த்தீங்க என்றால் நாங்கள் சொன்ன ஐயா இவர் தான் ஐயா வணக்கம் எனக்கு அப்படிங்க வணக்கம் வணக்கம் ஆ இப்போ நீங்கள் ஒரு நாலு மாத காலமாக கால் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறீங்க ஏன்னா இப்போ உங்களோட மகளை நாங்கள் ஏற்கனவே வந்து சந்திச்சுனாங்க சந்திச்சு அந்த அவற்ற உடலில் எடுக்கிறதுக்கு அறுபதா என்ன பணம் தந்தாங்க அப்புறம் பொதி எல்லாம் தந்தாங்க இப்போ நீங்கள் அந்த டைம்லேருந்தே எங்களுக்கு கால் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறீங்க இப்போ எனக்கு மட்டும் இல்லை என்னோட அந்த கேமரா எடுக்கிற அண்ணா மற்ற என் பேர் ஒரு அண்ணா மற்ற இந்த ஊரில் இருக்கிற அண்ணா எல்லாருக்கும் கால் பண்ணி கொண்டே இருக்கிறீங்க இப்போ சரி இந்த மழை நேரம் உங்களை சந்திச்சுட்டு போகணும்னு வந்திருக்கு ஏன்னா இப்போ என்ன நிலையில் இருக்கிறீங்க வீடியோலாம் <laughs> 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 சரி ஐயா ஒரு மாதிரி நாங்கள் இப்போ வீட்டுக்குள்ளே வந்து இருந்துட்டோம் என்ன ஏ இப்போ பார்த்தீங்க என்றால் வெளியில் மழை இப்போ பெருசாக பையில் தூரி கொண்டு இருக்குது இப்போ நாங்கள் ஐயாட்ட கேட்டுட்டு உள்ளுக்குள்ளேயே நாங்கள் இருந்து கதைக்கிறோம் என்ன கண்டா ஐயா இப்போ இந்த வீடு மட்டும்தான் இருக்குது முன்னுக்கு ஒன்றும் ரக்கையில் ஒரு தரப்பால் ஒன்று தான் கட்டி இருக்கிறார் இப்போ அதால் நாங்கள் உள்ளுக்கு இருந்து கதைக்கிறோம் என்ன ஐயா சரி ஐயா வணக்கம் வணக்கம் ஐயா என்ற பேர் என்ன வள்ளிபுரம் ராசலிங்கம் ஓ வள்ளிபுரம் ராசலிங்கம் வள்ளிபுரம் ராசலிங்கம் ராசலிங்கம் சரி ஐயா இப்போ இந்த இடம் கோட்டைக்கட்டி என்ன இடம் மாட்டாது கோட்டைக்கட்டிய குளம் பாடசாலை அருகாமை ம் கோட்டைக்கட்டிய குளம் பாடசாலை அருகாமை என்ன இப்போ நாங்கள் உங்களை ஒரு நாலு மாதத்துக்கு முதல் வந்து உங்களோட மகள்கிட்ட கணவர் இறந்துட்டே இருந்து வந்து சந்திச்சு நாங்கள் இப்போ நீங்கள் அதில் இருந்து தான் எங்களுக்கு கால் பண்ணி கொண்டே இருந்தீங்க இப்போ அடுத்தது நீங்கள் வயதானாலும் மற்ற ஒரு தங்காவையும் வச்சிருக்கிறீங்க அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காக நாங்கள் இந்த மலையும் பார்க்காம உங்கள்கிட்ட வந்திருக்கிறோம் ஏன்னா சரி என்ன காரணத்துக்காக எங்களுக்கு கால் பண்ணி கொண்டே இருந்தீங்க உங்களுக்கு எங்களை வாழ்வாதாரம் ஒரு அடிப்படை ஒரு வசதியற்ற நிலையில இருக்கிறோம் இந்த வருமானமும் கிடையாது ஆக அதை விட எங்களோட நாலாந்த கூலி வேலையை கொண்டு தான் எங்களை வாழ்வாதாரத்தை கொண்டு சொல்லுறோம் சுருக்கமாக சொல்ல போனால் ஒரு ஒரு ஆபத்தான சூழ்நிலையில எங்களை வா வாழ்வாதார நிலப்பாடு போய்கொண்டிருக்கு ஒரு ஒரு மரணத்தும் விழுந்துலேன்னு சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு எங்களோட நிலப்பாடு ஒரு அபாயகரமான நிலையில இருக்கு ஏன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு எந்த நிலப்பாடும் இல்லை இன்னைக்கு கூலி வேலையே எந்த நேரத்திலும் கூலி வேலை கிடையாது கூலி வேலை இல்லாத நேரத்தில் எங்களை அன்றாட எங்களோட ஒரு நிலப்பாடு ஏன்னு சொன்னால் எங்களை ஜீவன ஒரு ஆபத்தான சூழ்நிலையில் இருக்குன்னு சொன்னால் மிக மிக கஷ்டமான நிலையிலும் ஒரு கவலைக்குரிய விஷயமாகவும் இருக்குன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு அந்த வேலையை கொண்டு தான் நாங்கள் எங்களை ஜீவன உபயத்தை கொண்டு கண்பார்வைக்கு கண்பார்வை ஒரு பாதிக்கப்பட்ட நிலையில இருக்கு 
ஆனால் இப்போ வந்து ஒரு இந்த கண் சிகிச்சை செய்கிறதுக்கு அதுக்கு ஒரு பின்னலாக போனதுக்கு காரணம் முன்னால் பொருளாதார பிரச்சனை மனப்பில் பற்றாக்குறையால் அது இதுவரையில் ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்குது கண் பார்வை குறைவோ குறைவு வந்து சொன்னால் உண்மையில் வாக்கு கண் பார்வை தெரியாது இப்போ ஒரு இப்படி இருப்போம் ஆரண்டோ குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியாது அந்த கண் பார்வை மிக பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் இருக்குது அப்போ அந்த கண் பார்வைக்கு அவங்க ஜாப்பானம் வந்து தங்கள அந்த வைத்தியசாலைக்கு வரை சொன்ன இடத்துல அதுகளுக்கான செலவு காசு அந்த கட்டணம் அது எனக்கு எங்கள்கிட்ட நீட்டாக போய் அதால் அது பின்னடைவாக போய் இது மிக ஒரு கவலைக்குரிய விஷயம் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டான் உலகம் இப்போ இதே இன்றைக்கு இருண்ட நிலைமைக்கு போகக்கூடிய ஒரு ஆபத்தாக சூழ்நிலையில் இருக்கிறோம் சரி ஐயா சரி இப்போ நீங்கள் கூலி வேலை செய்கிற நீங்கள் கூலி வேலை இல்லை அதை விட வீட்டிலே இப்போ அம்மாவுக்கும் பிரச்சனை இருக்குது அப்படி என்ற ரீதியில் நான் எங்களே கூப்பிட்டு உங்களுடைய கஷ்டத்தை சொல்கிறதுக்காக என்ன சரி ஐயா இப்போ உங்களுக்கு எத்தனை பிள்ளைகள் எங்களுக்கு மொத்தம் அஞ்சு பேர் அஞ்சு பிள்ளைகள் அஞ்சு பிள்ளைகள் இதில் ஒன்றும் போர்க்கால சூழ்நிலையில் அவள் இறந்துட்டா ஒரு பிள்ளை போர்க்கால சூழ்நிலை மற்றவை எல்லாரும் அங்கே அங்கங்கே திருமணம் செய்து போய்க்கணும் மற்ற நாலு பேர் திருமணம் முடிச்சு போயிட்டு நாங்கள் அந்த வந்த அக்கா அவளும் ஒரு ஆள் என்ன ஒரு ஆள் அவள் தான் மூத்தது ரைட் அவள் மூத்தம் மிச்சம் மூன்று பேர் திருமணம் முடிச்சு முடிச்சு போயிட்டினோம் போயிட்டு இப்போ மூன்றும் மற்ற ஆம்பளை பிள்ளைகள் இருக்கணுமோ ஆம்பளை பிள்ளைகள் ரெண்டு பேர் அவையாலும் அங்கே கொஞ்சம் வசதி குறைஞ்ச குடும்பத்தில் நவையால் போயிருக்கணும் கொஞ்சம் இந்த மேம்பாடான குடும்பம் அல்ல அவையாலும் அந்த இப்படியான இப்போ நான் சொன்ன நிலப்பாட்டில் அது நிலப்பாடு போய்கொண்டிருக்கு அப்போ அவையாலும் ஒரு ஏற்றமான நிலையில இல்லை ஏற்றமான நிலப்பாட்டில் இல்லை சரி ஐயா எத்தனை வயசு எனக்கு இப்போ சரியாக அறுபத்தி ஒன்பது வயது ஆகுது அறுபத்தி ஒன்பது வயசு இப்போ நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்கள் கூலி வேலை என்று என்ன வேலை செய்கிற நீங்கள் நான் இப்போ இருந்தால் இருந்த போல மருந்து அடிக்க போகிறது உள்ள சொல்லுங்கள் ஓ வயல் யாருமே சம்பளத்துக்கு அடிக்க போகணும் அதை விட என்ன வேலை வரம் போயிட்டு கேட்டால் வரம் போயிட்ட போடுறது அது மறியோட்ட கேட்டால் பாக்கி பிடிக்க போகிறது அப்படி எந்த தொழிலுக்கும் இந்த இந்த வயதிலும் நான் செயற்படுறேன் ஏன்னா இவன் உணவு உணவு பிரச்சனை கொண்டு செல்லும் நாலாந்தம் இப்போ போகிறீங்க சரி இப்போ கடைசியாக என்ன வேலைக்கு போனீங்க எப்போ போனீங்க என்ன வேலைக்கு போனீங்க முந்த நாளும் நான் ஒரு மருந்து அடிக்க போனா நீங்க ஒரு இருபது அஞ்சு மருந்து அடிச்சு அந்த அளவுல மழை வந்து டியூட்டி வந்து அருகாமையில காந்தனண்டு வரைக்கும் காந்தனண்டு சம்பளம் தெரியணும் அவையால் ஒரு நாளைக்கு சில பேர் நூற்றி ஒன்பது ரூபா தருவாங்க ஒரு டேங்கு டேங்கு கணக்கு சில பேர் இன்னும் ரூபா தருவாங்க அப்ப நாங்கள் பலூட் பண்றது இல்லை ஏன்னு சொன்னா வேலை இல்லாம நேரத்துல நாங்கள் இருக்கிறோம் அந்த நேரத்துல நாங்கள் பலூட் பண்ணி இல்ல இருநூறு தாண்டி கேட்டாலும் எங்களை பிடிக்க மாட்டாங்க உங்களை விட்டு வேற ஒரு அளவு வேலை கூப்பிடுவாங்க நீங்கள் உங்களுக்கு அந்த ஒரு சொந்தமான வயல் நீங்கள் செய்யறது இல்லையா எங்களுக்கு சொந்தமான வயல் இல்லை அதில் என்ன மாதிரி வந்து சொன்னால் இப்போ அந்த காணி அதில் இருக்கிற காணி நம்முடைய காணி தான் மகளுக்கு அது இருக்கிறது ஆதரவமாக கொடுத்துருக்கோம் முன் காணி அது வயல் காணி தான் மேடாக இருக்குது ஆனால் அதில் ஒரு பகுதி சொன்ன ஒரு அரிய ஏக்கர் மாட்டிலாம் அதாவது நெல் விதைக்கக்கூடிய மாதிரி விவசாயம் செய்யக்கூடிய நிலப்பாட்டில் இருக்குது மற்றும் மேட்டு தரை அங்கால் அதில் வந்து ஒரு என்ன மாதிரி வந்து சொன்னால் அந்த கூப்பிடும் <laughs> அப்படி ஒரு சில பேர்ட்டு ஒரு போக்கு இருக்குது அதை நீங்கள் சொல்கிறது ஏற்றுக்கொள்ள வேணும் நான் மற்றது என்ன இருந்தாலும் நான் துல்லியமாக அந்த மருந்தடியோ வரம்பு கட்டோ துப்புரவு கூட என்று தெரியும் ஆனால் அன்றும் என்றும் நான் அந்த வேலைக்கு போனால் ஒரு தரம் குறை சொல்கிறது கிடையாது கிடையாது அதில் என்னையே ஒரு பட்டு தான் என்னோட நம்பிக்கை இன்னைக்கு என்ன நம்பி மருந்தை போட்டுட்டு போவாங்க ஐயா அறிய கொண்டு போட்டு விட்டுட்டு போடுவாங்க ஆனால் அந்த மருந்து வந்து சுருக்கமாக புல்லில் மாட்டால் தான் புள்ளி ஆகும் பூச்சி மருந்து பரவாயில்ல அடிச்சா மனத்தில் அந்த பூச்சி ஆகும் ஆக இந்த புல்லு மருந்து அந்த கடைநாசினி என்ன பட்டது அது வந்து புல்லில் பட்டால் தான் சாகும் ஆனால் நாங்கள் கவனம் அதை அடிக்க தவறு நாள் நாளைக்கு காணிக்காரம் சொல்லுவான் என்னைக்கு அவங்களுடைய அடிக்கண்டு இப்போ அடுத்த முறை எங்களை பிடிக்க மாட்டேன் நாலு பேர் இந்த கதையை கேட்டோம்னா முற்றாக எங்களை எல்லாரும் ஒதுக்கிடுவான் இப்படி அது பிரச்சனை ஆனால் நான் துல்லியமாக அந்த இதில் அடிக்கிறபடியாக என்னை அங்கீகரித்து அவர்கள் எங்கேயும் கொடுக்கறாங்க அந்த பேர் எவ்வளோ காலமாக இந்த வேலை செய்கிறீங்க இப்போ கிட்டத்தட்ட சொல்ல போனால் நாங்கள் இங்கே வந்தது கிட்டத்தட்ட அறுபத்தொன்பது எழுபதுன்னு சொல்ல எழுபதாம் ஆண்டு எழுபதாம் ஆண்டு இங்கே வந்து நாங்கள் இந்த கிராமத்துக்கு 
வந்தா போய் இதெல்லாம் பயங்கர காடு காடு இப்பவே பயங்கர காடு தானே தொடர்ந்து <laughs> அவங்களையும் அவர்களும் திருமணம் முடிச்சவர்களா போயிட்டினோம் இப்ப இன்று வரைக்கும் நீங்களும் அம்மாவும் இந்த தங்காவும் இருக்கிறீர்கள் இன்று வரைக்கும் கூலி வேலை தான் செய்து நீங்கள் வீட்டை பார்த்து வருவீங்க இந்த தங்கார் என்னுடைய பேத்தி உங்களுடைய பேத்தி அவ ஏன் உங்களோட இருக்கணும் என்ன காரணம் அவர் வந்து இவருடைய தந்தை வந்து காணா போன பட்டியல பட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்து அவர் போயிட்டார் உண்மையில அதில் பலம் குறைவாக இந்த பிள்ளைங்க கல்வி செயற்பாடுகள் எல்லாம் என்னுடைய கண்காணிப்பிலும் என்னுடைய ஒரு பார்வையிலும் தான் இது இருக்குது அந்த வகையில என்னுடைய அரவணைப்பெல்லாம் இவர் இருக்கிறார் கார்த்திகா பேர் கார்த்திகா பேர் ஏழாம் ஆண்டு படிக்கிறார் ஏழாம் படிக்கிறார் ரெண்டாயிரத்தி பத்துல இருந்து உங்களோட கண்காணிப்பெல்லாம் இருக்கிறாங்க உங்களுடைய அம்மா அங்க அப்ப வந்து அங்க குடியிருப்பு மட்டும் குடியிருப்புன்னு சொல்லி உயிலங்குளம் உயிலங்குளம் உயிலங்குளத்துல இருக்கிறா தெரியும் <laughs> 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 பாதுகாப்பாங்க <laughs> 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 தொடர்ந்து <laughs> அவங்களும் வேலைக்கு போறபடியால் அங்க வைக்க ஒரு வீட்டு திட்டம் ஒன்று கொடுத்தபடியாலும் தங்க அந்த பாதுகாப்பு கருதியும் நீங்க வச்சிருக்கீங்க தனியா வச்சிருக்கீங்களா அப்படித்தான் வச்சிருக்கீங்க சரி அப்ப வேற திருமணம் ஒண்ணு முடிக்க சரி பிரச்சனை இல்ல இப்ப நீங்கள் சொல்லி நீங்கள் ரெண்டு நாளுக்கு மேல தான் வேலைக்கு போன வேண்டும் அப்ப நீங்கள் எப்படி உங்க இதை சமாளிக்கிறீங்க இவைக்கு சாப்பாடு போயிடு இப்ப என்ன என்ன தேவைகள் நிறைய இருக்கு அவங்கள்ட்ட படிப்பு எப்படி சமாளிக்கிறீங்க என்ன பிரச்சனை சொன்னால் நான் ஒரு சில கடையில கடன் வேண்டுவேன் தம்பி வேற இவ்வளவு சாமான் பண்ணும் சரி வேற நாலஞ்சு நாள் போக இப்படி ஒரு ஒரு கிழமையா இல்லாடி அஞ்சு நாள் பத்து நாளான்னு தவணை சொல்லுவேன் இதுக்கு இடையில நான் எங்க அனுப்பி வேலைக்கு போய் அந்த காசு கொடுக்குறேன் அந்த ஒரு நம்பிக்கையில என்னுடைய ஒரு சுழற்சி முறையில போய்கொண்டிருக்கேன் அண்ணாண்டு உங்களுக்கு சமையல் சாமானுக்குரிய வசதிகள் இருக்குதா இப்ப என்ன நிலையில இருக்கிறீங்க ஓ இன்றைக்கு எங்களுக்கு வேண்டிய சாமான்கள் இருக்குது கரிசமான இந்த மரக்கறிகள் இருக்குது மச்ச மதிகள் இன்றைக்கு இந்த கோயில் பிரச்சனை இதனால நாங்கள் அதனால தவிர்க்கப்பட்டது அரிசி இதுகள் இன்றைக்கு தேவையான எங்களுக்கு தேவையான உணவுப் பொருள் அங்கே இருக்கு பிரச்சனை இருக்குது வேண்டிய சாமான்ல இருக்கு சரி இருக்குது அடுத்த ஐயா இப்ப நான் என்ன கேட்கறேன் 
எங்களை நீங்கள் போன் பண்ணி எனக்கு மாத்திரம் இல்லை எங்களுடைய அதாவது சேர்ந்த எங்கள் இருக்கிற அனைவருக்கும் என்ன கிட்டத்தட்ட நாலு பேருக்கு இருக்கும் நீங்கள் நாலு நம்பருக்கு கால் பண்ணி கொண்டே இருந்தீங்க வந்து எங்களை சந்தித்து எங்களுக்கு ஒரு உதவி ஒன்று தேவை அதை செய்து தாங்கும் அப்படின்னெல்லாம் கேட்டிருந்தீங்களாம் இப்போ என்னோடய கதைச்சல் குறைவு எனக்கு என்னோடய மெட்டாக்களோடு இப்போ என்னத்துக்காண்டி நீங்கள் எங்களை கூப்பிட்டு என்னென்னு சொன்னால் உண்மையில் எல்லாத்துலையும் பார்க்க ஆபத்தானது எங்களுடைய வாழ்க்கை வலி வாழ்க்கை வாழ்க்கை வலி எதிர்காலம் வாழ்க்கை வலி எங்களுடைய எதிர்காலத்தை நான் சிந்தித்தால் மிக அபாயம் முடிஞ்சு நாடு போகிற போக்கில் நாங்கள் எங்களை மனிதராக பார்க்கணும் பார்க்க வேணும் என்ற ஒரு நோக்கம் நாங்கள் முன்னர் மற்றது எங்களுடைய சந்ததிகளை ஒரு அதையால் ஒரு நல்ல பாதைக்கு கொண்டு வர வேணும் நானும் ஒரு தொழில் ஆரம்பித்து அதிலிருந்து ஒரு மேம்பாடு அபர வேணும் என்றுதான் என்னுடைய நோக்கத்தோடு நான் உங்களை ஒரு ஒரு அபிவிருத்தி என்ன சொன்னால் வாழ்க்கை அபிவிருத்தி நோக்கத்தோடு நான் உங்களை அடைய உங்களோட வாழ்க்கையை ஓ அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு அதாவது இப்படி நிறைய கூலி வேலை இன்னும் கொஞ்ச காலம் தான் நீங்கள் செய்ய நானும் எனக்கு பிறகு என்னுடைய வயது போய் ஒரு நோயாளியாக மாறிட்டால் அல்லாவிட்டால் எனக்கு ஒரு அங்கமீனம் ஏற்பட்டால் இதோடைய வாழ்க்கை நிலை உயிர் நிலை கேவிக்கும் சரி அப்போ உங்களுக்கு இப்போ அதாவது தொழில் ஆட்சி செய்கிறதுக்குரிய மாதிரி வாழ்வாதார உதவி என்னுடைய மனதில அதாவது கோரிக்கைகள் ஏராளம் அது குறிப்பிட்டு சொல்ல போனா அது தாராளம் தாராளமா தான் இருக்கு ஏராளம் தாராளம் ஆனால் ஒன்று மட்டும் குறிப்பிடலாம் என்ன மாதிரி ஒன்று சொன்னால் நாங்கள் கேட்டதெல்லாம் தெரிவிங்களோ என்று சொன்னால் அதை செய்யலாம் உங்களால் இல்லை கேட்டதெல்லாம் தெரியலாது இப்போ நீங்கள் எங்களுக்கு ஒரு ஐடியா ஒன்று வச்சோன்னு தான் எங்களை கூப்பிட்டுருவோம் அதைத்தான் கேட்குது இப்போ என்னடா உண்மையில் ஒரு நாங்கள் எங்களோட வாழ்க்கை நிலப்பாடு ஒரு நெருப்பில் நடந்த மாதிரி தான் எங்களுக்கு ஒரு பார்க்க போனால் எங்களுடைய இந்த வாழ்வாதாரத்துக்கு ஒரு அத்திபாரமாக அதில் இருந்து ஒரு முன்னுக்கு வரக்கூடிய மாதிரி ஒரு அது சுய தொழிலோடு ஒரு பால் மாடு அப்படி பால் மாடு உங்களுக்கு வாங்கி தர சொல்லி கேட்குறீங்க ஓ இப்போ அங்கே ஆடு சத்தம் கேட்குது ஆடு கற்றுது ஆடு இருக்குதா ஆடு வந்து பக்கத்து வீட்டு ஆடு அதில் நிற்கிது பக்கத்து வீட்டு ஆடு பக்கத்து வீடு ஆடு ஆடு இல்லை உங்களுக்கு மாடு இல்லை மாடு இல்லை ஆ அப்போ பால் மாடு ஒன்று உதவிக்காக தான் இப்போ நீங்கள் எங்களே கூப்பிட்டுருக்கீங்க ரெண்டாவது பால் மாடு இருந்தால் உங்களோட வீட்டு செய்வது அதன் மூலமாக கொண்டு செல்லலாம் மேற்கொள்ளி <laughs> உதவிக்கிறோம் <laughs> 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 பதை வகையில் தான் உங்களையும் பதிவு பண்ணுவோம் இப்போ நீங்கள் பால் மாடும் அடுத்த பெட்டு கிணறும் இதை கேட்குறீங்க சரி அதை பார்க்கலாம் அம்மாவுடைய ஒரு கதைப்போம் ஓ மற்றது இன்னும் இருக்க ஒரு ஒரு சிறிய முக்கிய ஒரு விடயம் இந்த பிள்ளை பள்ளிக்குள்ள கற்றல் செயற்பாடு முழுக்க என்னுடைய பார்வையில் இருக்கிறதோடு இவன் வந்து ஒரு பாதசாரியாக தான் நடந்தான் பாடசாரி சொல்கிறார் இவனுக்கு ஒரு அதாவது துணி சக்கர வண்டி ஒரு பெட்டி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஒழுங்குன்னு செய்தால் இப்போ இந்த கல்விக்கு ஒரு ஏற்றமாக இருக்கும் அப்பவும் கல்வியை தொடர முடியும் நாங்கள் பார்த்து நாங்கள் வேற பார்த்தோம் சந்தையிலிருந்து இதே பெரும் கஷ்டமாக இருந்தது அதுல இருந்து அங்கே பாடசாலை போடுறது இன்னைக்கு நடந்து தான் போடுவோம் நடந்து தான் போடுவோம் சரி அப்போ அதுக்கு ஒரு சைக்கிள் உதவியும் கேட்குறீங்க சைக்கிள் சரி மற்ற ஏன் கொஞ்சம் நீங்கள் அந்த சரியான தமிழ்ல ஒரு மேடையில் பேச்சாளர் பேசுகிற மாதிரி பேசுகிறீங்க நீங்கள் என்ன முதல் இருந்த நீங்கள் இல்லை என்ன படித்த நீங்கள் அது நான் சொல்லுக்கு மாதிரி சொன்னால் நான் எனக்கு என்ன ஒரு எட்டாம் ஆண்டு படித்த நான் ஆண்டவன் கொடி என்றால் சொல்லலாம் நான் இந்த ரேடியோ மற்றது இதழ் இந்த வானொலியில் சில இதழ நான் ஊகிக்கிறேன் இதில் வந்து ஒரு கலை ஆர்வம் இன்னும் இன்னும்குள்ளேயே எங்கே படித்த நீங்கள் எந்த ஊர் நான் வேலை சென்ட்ரல் ஸ்கூலில் படித்தேன் வேலை ஆ ரைட் அப்போ அதான் நான் கேட்குறேன் நீங்கள் அந்த பேச்சு தெளிவாக பேசுகிறபடியால் இப்போ நானும் உங்களோட சில பேர் என்றால் இப்போ வித்தியாசமாக பேசுவேன் நம்ம ஊரில் ஆனால் நீங்கள் கொஞ்சம் இப்போ 
அவங்களுடைய அவங்க நடந்து போகிறதே என்ன பாத யாத்திரையாகத்தான் போகிறாங்க துவிச்சக்கரவண்டி அப்படி என்ற ஒரு அழகான தமிழில் சொல்கிறீங்க நீங்கள் என்ன செய்து நீங்கள் ஏதாச்சும் மேடையில் பாடல்கள் பேச்சுகள் ஏதாச்சும் போயிருக்கீங்களா வசந்தம் வானொலியில் கடைசி பற்றிய புத்தகம் எனக்கு அனுப்பியிருக்கிறோம் அதில் அந்த இருபத்தி ரெண்டு சுருக்கம் வச்சோன்னா அவர் எடுத்துக்காட்டாக ஒன்று சொல்கிறேன் இருபத்தி ரெண்டு கவிஞர்கள் தோற்றம் பெற்றது அண்டு வானொலியில் அதில் என்னுடைய கவிதைன்னு சொல்லாம் மேடம் சாரதி <laughs> தொலைபேசியில் கதை பேசியதால் அது பல உயிர்களை விலை பேசியது தொலைபேசி தான் தலைங்க பேருந்தின் சாரதி தொலைபேசியதால் மன்னிக்க வேண்டும் பேருந்தில் சாரதி பேருந்தில் சாரதி தொலைபேசியில் கதை பேசியதால் தொலைபேசியில் கதை பேசியதால் அது பல உயிர்களை விலை பேசியது அது பல உயிர்களை விலை பேசி அதாவது டிரைவர் போன் கதை வச்சிருக்கிறார் அப்ப ஆக்சிடென்ட் ஆகி நிறைய பேர் இறந்துட்டீங்க என்றதா இப்படி கவிதையா இருக்கு அப்ப உங்களோட கவிதை எடுபட்டு எடுபட்டிருக்கு அவர் சொன்னார் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பேருந்துகளும் ஆசிரிய மையா அந்த கவிதை பொருத்தப்பட வேணும் இந்த அறிவிப்பாளர் சொன்னேன் உடனடியா அது சங்க கவிமணி என்னும் <laughs> 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 குரங்கின் கை பூமாலை என்ற தலைப்பில் ஒரு கவிதை குரங்கின் கையில் பூமாலை பூமாலை அதில் கடைசி வரியில் ஒரு கவிதை என்ற சாராம்சம் அதுக்குள்ள அடங்கும் கடைசி வரியை சொல்லுங்க கடைசி வரி காதல் புனிதமானது தெய்வீகமானது காதல் புனிதமானது தெய்வீகமானது காதலுக்கு கவிஞர்கள் பல்லாயிரம் பாமாலை பாடினர் காதலுக்கு காதலின் புனிதமறியா புள்ளியற்கு இது குரங்கின் கை பூமாலை காதல் புனிதமானது தெய்வீகமானது காதலுக்கு கவிஞர்கள் பல்லாயிரம் பாமலை பாடினர் காதலின் புனிதமறியா புள்ளியற்கு இது குரங்கின் கை பூமாலை புள்ளியர் என்றால் நூடகள் அறிவு கவிஞர்கள் நிறைய அதை பற்றி பாடியிருக்கின அழகாக இல்லாம ஆனால் தெரியாதவர்கள் அது குரங்கின்ற கையில பூமாலை இருக்கிற மாதிரி பிக்சர் இந்த மாதிரி அந்த காதல் காதல் தெரியாதவர்கள் மூடர்கள் பிள்ளையாக அதை பயன்படுத்தின பயன்படுத்தினபடியா அந்த காதல் அப்படியே இளவு காத்த கழியா போச்சு சூப்பர் சூப்பர் சரி ஓகே நன்றி கேட்டதுக்கு கவிதைகள் நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க அதுக்கு பரிசும் பெற்றிருக்கீங்க சரி வணக்கம் அம்மா வணக்கம் அம்மா என்ன பேர் என்ன சந்திரேஸ்வரி சந்திரேஸ்வரி அம்மா சொல்லுங்க இப்ப ஐயா ஆரம்ப காலத்திலிருந்தே கூலி வேலை செய்துதான் இப்ப உங்களை எல்லாம் பாக்குறேன் இப்ப நீங்கள் இங்க வாழ்வாதாரமாக ஏதாச்சும் செய்யறீங்களா இவ்வளவு காலம் இல்லாட்டி இருக்கு முதல் நீங்கள் பிள்ளைகளோட இருக்கே பிள்ளைகளை பல கேட்கல வாழ்வாதாரமா என்ன செய்த நீங்கள் அப்ப உங்கள்ட்ட இப்ப வருமானம் வாழ்வாதாரம் ஏதாச்சும் செய்தா வருமானம் பெருந்தானே அப்படியா சில இப்ப என்ன செய்யறீங்க அப்ப தோட்டங்கள் நடு தோட்டங்கள் செய்ய நீங்க அப்பயும் இந்த ஊர்ல தான் இருந்த நீங்க இப்ப என்ன வாழ்வாதாரமா இருக்கு ஐயாண்ட கூலி வேலை என்ன ஐயா இப்ப ரெண்டு மூணு நாளைக்கு ஒரு கத்தான் போடணும் அது போதாதானே மாதிரி கொண்டு போதான் என்ன செய்யறது அண்டு அப்படி தான் போய் நான் இப்ப என்ன இல்லாதானு வயலும் போயிட்டு கண்ணும் தெரியாத அதுக்கு நான் என்ன நான் சொல்றேன் சரி அப்ப உங்களுக்கு பிள்ளைகள் ஆம்பளை பிள்ளைகள் ரெண்டு பேருக்கு அவ வந்து பாக்குற வியஞ்சே உங்களை அது வர குறைவு குறைவு சரி அப்ப அவையும் கஷ்டமான இல்லை என்று ஐயா சொல்லி இருக்கிறார் சரி அம்மா இப்ப பால் மாடு ஒன்று கேட்டிருக்கணும் ஐயா கேட்டிருக்கார் பால் மாடு இப்ப அது உங்களுக்கு வாங்கி தந்தால் நீங்கள் என்ன பிரயோசனமா இருக்குமா அதை வச்சு பயன் பெறுவீங்களா மழை கூட நேரத்துல மேய்க்கலாம் மாதிரி புல்லாத்து போட்டு பார்த்து பால் எடுக்கலாம் தானே ஓ அதான் உங்க கவனமா பார்த்து அதை பயன்படுவீங்க சரியா வணக்கம் 
வணக்கம் வணக்கம் தங்க அந்த பேர் கார்த்திகா என்ன பேர் கார்த்திகா கார்த்திகா நீங்கள் எந்த பள்ளிக்கூடம் படிக்கிறீங்க கோட்டை கட்டிய உலகம் மாவட்டம் கோட்டை கட்டிய உலகம் எத்தனை வகுப்பு ஏழாம் ஆண்டு ஏழாம் ஆண்டு சரி இப்ப நீங்கள் அம்மம்மாயோட தான் இருக்கிறீங்க எவ்வளவு காலம் இருக்கிறீங்க சின்ன வயசுல இருந்து மூணு வயசுல இருந்து யோசிக்கிறாங்க சின்ன வயசுல இருந்து இருக்கிறீங்க இப்ப அம்மா நேற்று வந்து பார்த்து வா என்ன சொல்லிட்டு போன சாய் வந்து பார்த்துட்டு இப்போ அடக்கி அடி இருக்கீங்க அந்த பால் போவால் ஆ பணம் <laughs> சார் ஓகே ஐயா இப்போ நீங்கள் எங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி கூப்பிட்ட பையால் நாங்கள் வந்து உங்களுடைய பிரச்சனையை என்னென்று அறிஞ்சு நாங்கள் வீடியோவாக பதிவு பண்ணியிருக்கிறோம் அடுத்தது இப்போ நான் வந்திருக்கமே உங்களுக்கு கொஞ்சம் பணம் தார் சரி தானே இப்போ நீங்கள் இப்போ ஏதாச்சும் உங்களை சின்ன சின்ன தேவைகளை நிறைவேற்றி கொள்ளுங்க இப்போ தங்கா கேட்ட கொம்பாஸ் கேட்டவா நானே அதையும் வாங்கி கொடுங்க மற்ற என்ன தேவைகளோ நிறைவேற்றி கொள்ளுங்க சரி தானே சந்தோஷமா சந்தோஷம் சரியா ரைட் தாருனத ஓகே ஏப்ப இதில் இருபத்தி ஐயாயிரம் பணம் இருக்குது எண்ணி பாருங்கள் சரியா ரைட் இப்போ நான் என்ன காரணத்துக்காண்டி வந்தேன் என்றால் இந்த மழை காலம் இப்போ நீங்களும் கோல் அடிச்சோன்றீங்கள் அப்போ இன்றைய தினமும் நீங்கள் கோல் பண்ணியிருந்தீங்கள் ஏன்னா அப்போ இந்த மழை காலம் சரி இவர் கோல் பண்ணுறாரே வயதான ஆக்கள் சரி என்ன செய்யணும் அப்போ ஒரு கா பார்த்து சரி நாங்கள் கொஞ்சம் பணம் முன்கூட்டியே கொடுப்போம் அந்த பணத்தில் வச்சு அவங்க இந்த மழை காலத்தில் வேலையும் குறைவுதானே இப்போ அதை வச்சு ஏதோ சமாளிக்கட்டும் அப்படின்ற நோக்கத்துடன் வந்து நான் சரிதான் ஐயா இப்போ இந்த இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபா பணம் இப்போ நான் தெரியல அயர்லாந்தில் இருக்கிற ஒரு அம்மாவால் தான் சந்தவங்க அவங்கள்ட்ட பேர் என்னென்னு நான் வாசிக்கிறேன் சரியா தம்பலகாமத்தை பிறப்பிடமாகவும் ஜேர்மனியை வசிப்பிடமாகவும் கொண்ட திருவாளர் சுப்பிரமணியம் என்கின்ற ஒப்பிலாமணி அவர்களின் மகன் குணரத்னம் அவர்களின் மூன்றாவது ஆண்டு நினைவு நாளை முன்னிட்டு அயர்லாந்தில் வசிக்கும் அவரது மனைவி ஜெயடாணி குணரத்னம் அவர்களும் ஜேர்மனியில் வசிக்கும் அவரது மகன் சனன் குணரத்னம் அவர்களும் இந்த பணத்தை உங்கள்கிட்ட கொடுக்க சொல்லியிருக்கணும் இப்போ அவங்க இது மாத்திரம் இல்லை இப்போ நேற்றைய தினமும் இப்போ எங்களுடைய மனைவி போய் ஒரு ஒரு குடும்பத்துக்கு கொடுத்துருக்காங்க பணம் இப்போ அவங்க என்னென்றால் அந்த அம்மா எனக்கு சொல்லியிருந்தா வயதான ஆக்களுக்கு நீங்கள் இந்த இதை செய்யுங்க இப்போ அவங்க என்ன சொன்னவங்க என்றால் அவைக்கு உடுப்புகள் சரம் சாரி அப்படி என்று வாங்கி கொடுத்து பணங்களும் கொடுங்க உண்டு இப்போ நான் மழை காலம் வேண்டாம் இந்த இருபத்தாயிரத்தி ரெண்டால் இப்போ உடுப்பு வைக்கணும் உங்களுக்கு இருக்குமன்னு நினைக்கிறேன் என்ன இப்போ அதில் உடுப்பு சாரி அல்ல இதில் வாங்கினால் அது சிலவுக்கு காணாமல் இருக்குமன்ற ரீதியில் நான் உங்களுக்கு இருபத்தையாயிரத்தையே தந்துருக்கிறேன் சரியா நேற்றைய தினமும் ஒரு குடும்பத்துக்கு கொடுத்து நாங்கள் டேராணி அம்மாண்ட கணவர் அவர்களின் மூன்றாம் ஆண்டு நினைவு முன்னிட்டு இப்போ பன்னெண்டாம் தேதி பதினோராம் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு நேற்றைய தினம் இப்போ நாங்கள் நேற்றைய தினமே ஒரு ஆளை சந்திச்சிட்டோம் அடுத்தது உங்களை வந்து சந்தித்து இந்த இருபத்தாயிரத்தை தந்துருக்கோம் சரிதான் இப்போ இந்த எங்களுக்கு இந்த பணத்தை தந்த அயர்லாந்தில் இருக்கிற டேராணி அம்மாவுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல போகிறீங்க இப்போ அவங்களுடைய கணவர்கிட்ட மூன்றாம் ஆண்டு நினைவு முன்னிட்டு இந்த பணத்தை தந்திருக்காங்க அதுவும் உங்கள்கிட்ட இந்த கோட்டகட்டில் இருக்கிற உங்களுக்கு வந்து சேர்ந்துருக்கு இப்போ நீங்கள் வயதான ஆக்களும் சங்கமம் இருக்கிறபடியாக நான் இவ்வளோ மலைகளை வந்து உங்களுக்கு தாரு அவர்களுக்கு என்ன சொல்ல போகிறீங்க அவங்க பார்த்து கொண்டு இருப்பாங்க நன்றி என்ன சொன்னால் புலம்பெயர்ந்தும் அவர்கள் புலம்பெயர்ந்து சென்றும் அதுமாதிரி இலங்கை இலங்கை மட்டத்தில் தாயகம் தாடிய தமிழர் தாயகம் தாடிய ரீதியில் அவர்களுடைய பங்களிப்பு பார்வை உதவி நான் நன்றி அவர்களுக்கு தெரிவித்து கொள்வது செய்ததற்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு மென்மேலும் இவர் பணி வளர இவரும் பல்லாண்டு காலம் வாழ்க வாழ வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு கேட்டுக்கொள்கிறேன் ம் சரி சரி பிரச்சனை இல்லை ஓகே அம்மா தங்கா சரியா இப்போ இதில் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையானது வாங்குங்க என்ன தேவையென்று கொம்பாசன்னு நீங்கள் படிப்பு சம்மந்தமா சரி அம் மீதிக்கு நீங்கள் என்னென்று வடிவ சொல்லுங்க என்னென்னு சொன்னால் முக்கிய இது அந்த கண் பார்வை சம்மந்தமாக உங்களுக்கு இந்த சொன்னேன் கண் பார்வை பிரச்சனை அதில் இருந்து ஒரு வைத்திய பிரச்சனை சம்மந்தமாக நிதி பிரச்சனையை சம்மந்தமாக கதை சொன்னார் நிதி பற்றாக்குறை அடுத்தது இப்போ அவங்களுடைய கல்வி பிரச்சனை கார்த்திகா அவர்களுடைய 
ஹலோ பிரஜனே சைக்கிள் கேட்டிருந்தீங்கள் இப்போ நீங்கள் பால் மாறு கேட்டிருந்தீங்க இப்போ அம்மாவுக்கு கண் பார்வை என்றால் என்ன எப்போ என்ன கொண்டு போய் எங்கே கொண்டு போகிறது என்ன கண் லஞ்ச் எல்லாம் விடுத்தாச்சு எடுத்து போட்டு சொன்னாங்க லஞ்சு முடிஞ்சது பதினையாயிரம் ரூபா காசு தான் சொல்லி ஐநூறு காசு என்ன நான் போட்டு பார்த்துட்டு போவோம் லென்ஸ் வைக்கலாம் ஓ தொழில்போல <laughs> 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 அம்மா கொண்டே காட்டையிலும் அப்படி என்ன நான் ஒரு காதை என்னென்று பார்க்குறேன் சரியா தம்பலகாமத்தை பிறப்பிடமாகவும் ஜேர்மனிய பதிவிடமாகவும் கொண்ட திருவாளர் சுப்பிரமணியம் என்கின்ற ஒப்பிலாமணி அவர்களின் மகன் குணரத்தினம் அவர்களின் மூன்றாவது ஆண்டு நினைவு நாளை முன்னிட்டு அயர்லாந்தில் வசிக்கும் அவரது மனைவி டேரானி குணரத்தினம் அவர்களும் ஜேர்மனியில் வசிக்கும் அவரது மகன் சனனன் குணரத்தினம் அவர்களும் இந்த குடும்பத்தினருக்கு இருபத்தி ஐயாயிரம் பணம் கொடுத்திருக்கணும் இப்போ நான் முதல் சொன்ன மாதிரி நேற்றைய தினமும் அந்த பருத்துறையில் இருக்கிற ஒரு குடும்பத்தை நிறைவேற்றி <laughs> இப்போ அந்த உதவியை செய்த டேராணி அம்மாக்கும் அவருடைய மகனுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றிகள் இப்போ என் மூலமாக என்னுடைய வீடியோக்களை பார்த்துட்டு இந்த உதவியை செய்தது அதை விட அவர்கள் போன முறை போன முறை இது ரெண்டாம் ஆண்டுக்கு இப்போ என் மூலமாக மல்லாவை துணுக்காய் தேராங்கண்டில் இருக்கிறதான ஒரு முதியோர் இல்லத்தில் அவ்வளோ போயிருக்கும் சாப்பாடு மற்றது வாழையில் போட்டு நிறைய எல்லா முதியோர்களுக்கும் சாப்பாடு அந்தண்டு சாப்பாடெல்லாம் கொடுத்து தந்தது இப்போ அதே வகையில் தான் அவங்க செய்கிறதுக்கு ஆசைப்பட்டவங்க அப்போ நான் தான் சொன்னால் இல்லை இப்போ அந்த சாப்பாடு செய்கிறதுனா ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா கிட்ட முடியும் ஆனால் அந்த பணத்தை தாங்கும் நான் ஒரு வயதானவர்களுக்கு கொடுக்குறேன் கொடுத்தால் அது பிரயோசனமாக இருக்கும் ஏன்னால் சாப்பாடுனா ஒரு மதிய நேரம் ஒரு நேரம் சாப்பாட்டோடு அலம்பிடுவீங்க இல்லை அது ஒரு குடும்பத்துக்கு கொடுத்தா இப்போ இதில் நீங்கள் எவ்வளோ வேலை செய்யலாம் இந்த இருபத்தையாயிரத்து சரி அப்போ நான் அவங்கள்ட்ட கேட்டிருந்தேன் அம்மா நான் இப்படி செய்கிறேன் அப்போ உடனே உண்மையாகவே நல்ல ஒரு அம்மா இப்போ எங்களை நேரம் வந்து சந்திச்சவா அவங்க சொன்னாங்க நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன விருப்பமோ அதன்படி செய்யும் கொண்டு அந்த இதில் தான் உங்களுக்கும் இந்த பணம் கிடச்சிருக்கு சரிதானே உண்மையாகவே அவங்களுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றிகள் இப்போ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்றால் இந்த ஐயா கேட்டதான இந்த உதவி அதாவது அம்மாண்ட அந்த மருத்துவ செலவும் அடுத்தது தங்காக்குரிய அந்த சைக்கிள் அடுத்தது அவர் பால் மாடு ஒன்று வாங்கி தர சொல்லியிருக்கார் என்றால் இன்னும் வயது போக போ தான் கூலி வேலை செய்ய இயலாது ஆனால் இப்பயும் கூலி வேலை செய்தோன்றிருக்கார் அவருக்கு அறுபத்தி ஒன்பது வயது அப்போ பால் மாடு வாங்கி தந்தால் அதில் வச்சு அதில் வர்ற வருமானத்தில் தன்னுடைய குடும்பத்தை நான் கொண்டு நடத்தக்கூடும் கொண்டு நடத்துவேன் அவங்களை பார்ப்பேன் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லியிருக்கிறார் இப்போ இந்த உதவியை நீங்கள் செய்ய விரும்பினால் பார்க்குற நல்ல உள்ளங்கள் தாராளமாக செய்யலாம் அதை நாங்கள் கொண்டு வந்து கொடுக்கூடியமாக இருக்கு ஓகே சரிதான சந்தோஷம் நான் பதிய பண்ணியிருக்கிறேன் அந்த உதவி கிடைச்சால் கட்டாயம் உங்களுக்கு வரும் நல்லது சுருக்கமா சுருக்கமா ஒரு பதி நான் புலம்பெயர் உறவுகளோட ஒரு உறவுகளுக்கான ஒரு சின்ன ஒரு வேண்டுகோள் கதைக்க விரும்புகிறோம் கதைக்க விரும்புகிறீங்களா சொல்லுங்க என்ன மாதிரி ஒன்று சொன்னால் இப்போ நான் சொன்ன கருத்தின் பிரகாரம் அனைத்தையும் புலம்பெயர் உறவுகள் புரிந்திருப்பார்கள் என்று நம்புகின்றேன் எனது கஷ்ட நிலைமை ஆபத்தான சூழ்நிலை என்று சொன்னால் வாழ்க்கை நிலை வாழ்க்கை திண்டாட்டம் திண்டாட்ட நிலை இதுகளை உணர்ந்து ஒரு ஒரு ஆவணம் செய்வதற்கு முன்வரும் வண்ணம் பணிவன் போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் எப்படியும் இந்த பார்க்கிறவர்கள் உங்களுக்கு முன் வந்து இப்போ நீங்கள் கேட்டதான உதவிகளை செய் வேணும்னு நம்புகிறேன் அது கிடைக்கும்போது நாங்கள் கட்டாயம் கொண்டு வரோம் சரிதான் சந்தோஷம் தானே நாலு மாதமாக கோல் பண்ணி இப்போ வந்து பார்த்தது சந்தோஷம் சந்தோஷம் தானே சரி இப்போ உங்களுக்கு சந்தோஷம் இனி நான் வந்த பாதையில் எப்படி போகிறேன்னா என்ன பாதையை பார்த்துட்டீங்கன்னா பயமாக இருந்துச்சு புதாய் ஏன்னா அதை விட மழை பயிறபடியால் பாதையில் கிடங்கு அங்கே இருக்குன்னு கண்டு விடு ஏன்னா வெள்ளம் ஒரே கலரில் மஞ்சள் கலரே இருக்கு சரி பிரச்சனை இல்லை போயிட்டு வரேன் அடுத்த கட்டம் உங்களுக்கு உதவி கிடைக்கும் பெறுது சரியா சரி என்ன பண்ணுறது உங்களுக்கான ஒரு பெண்டு அதாவது இப்போ நீங்கள் இவ்வளோ தூரத்தில் இருந்தும் மழை தண்ணி இப்படி பாராமல் ஒரு புலம்பெயர் உலகன் ஒரு வேண்டுகோளோட அவையோட ஒரு அங்கீகாரம் அங்கீகாரத்தின் பிரகாரம் நீங்கள் செயற்பட்டு ஒரு கிளிநோக்க நாட்களை அதாவது வசதி பிறந்தவர்களுக்கான உதவி திட்டங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் இந்த பணிக்கு எனது அன்பான வாழ்த்துக்களை தெரிந்து கொள்வதோடு நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு மென்மேலும் உங்களுடைய பணி வளர எனது வாழ்த்துக்கள் சரி
நன்றி நன்றி ஓகே இப்போ இந்த வீடியோவை நீங்கள் முதல்ல பார்க்கணும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் ஒரு அடுத்த வீடியோக்களையும் உங்களால் பார்க்க முடியும் இவர்கள் கேட்டதான உதவிகளையும் நீங்கள் தாராளமாக செய்யலாம் அதை நாங்கள் கொண்டு வந்து கொடுக்கூடிய இருக்கும் ஓகே ஏ போயிட்டு வரோம் நன்றி பாய் பாய் காட்டிவிடுங்க பாய் 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 நன்றி நன்றி